हेलो गाइज वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पीसी बिल्ड से रिलेटेड मिथ्स के बारे में ऐसी बातें जो आपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों से लोगों के कमेंट सेक्शन में या फिर ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप पीसी बिल्ड की बातें करते हो तो आपने लोगों को शायद सुना होगा ये सब बोलते हुए और मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए तो लोग जो है वो इंटरनेट पर उल्टी सीधी बकवास करते रहते हैं उल्टी सीधी चीज़ें बोलेंगे आपने फेसबुक पर या फिर किसी रेडिट पोस्ट पर या फिर किसी और जगह पर आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि ऐसा मत कर ऐसा हो जाएगा या उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं ठीक है और ऐसे जो है वो मिथ्स क्रिएट होती हैं तो उन्हीं मिथ्स को जो है वो क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है तो क्या है वो मिथ्स और अगर मैं इस वीडियो में ऐसी कोई मिथ जो आप जानते हैं और मैं वीडियो में इंक्लूड ना करूं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप में से जिस लोगों ने जो है वो उस मिथ को सुना है और अगर कोई बंदा उसको लिख देता है कमेंट में तो उस कमेंट को लाइक करना ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक आए और मेरी नजर उस पर पड़े और उसको मैं किसी और वीडियो में इंक्लूड करूँ या फिर अगर आपको किसी बंदे की किसी मिथ का पता चलता है तो उसको जो है वो आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे का रिप्लाई करके एक दूसरे की हेल्प करो तो बढ़ते हैं पहली मिथ की तरफ तो पहली मिथ यहाँ पे जो लोगों के अक्सर मन में रहती है या फिर कई लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि एएमडी का सीपीयू प्लस एएमडी का ग्राफिक कार्ड और इंटेल का सीपीयू प्लस एनवीडिया ग्राफिक कार्ड ठीक है एएमडी का सीपीयू प्लस एएमडी का ग्राफिक कार्ड इस टाइप के अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आपको ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन या फिर आपको स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलेगा इस टाइप के लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है तो ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ नहीं है आपको ए के अंदर अगर आप एनवीडिया का भी ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो भी जितनी पावर है वो आपको वो हॉर्स पावर आपको मिलने वाली है अगर आप इंटेल के अंदर एनवीडिया का या फिर इंटेल के अंदर आप ए ग्राफिक कार्ड लगाते हो दोनों में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है अगर किसी तरीके का बॉटल नहीं है सिस्टम में तो जो कार्ड या जो सीपीयू जिस तरीके का बिहेव करना चाहिए वो उस तरीके का ही बिहेव करेगा बात अलग है कि इंटेल की सिंगल कोर परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा है तो आपको गेम्स के अंदर इंटेल में ज्यादा एफपीएस देखने को मिलते हैं थोड़े बहुत बट उसके अलावा कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि तुम जो है वो ए के राइजन सीरीज सीपी के साथ जो है वो ए का ग्राफिक कार्ड लगाओगे आपको ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन या ज्यादा अच्छा सपोर्ट देखने को मिलने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है आप इंटेल के साथ ए इंटेल के साथ एनवीडिया ए के साथ एनवीडिया ए के साथ ए जो आपको मन करे और फ्यूचर में अगर इंटेल ग्राफिक कार्ड निकालता है तो ए के साथ इंटेल ग्राफिक कार्ड जैसा आप चाहो आप वैसा पेयर कर सकते हो आपको कोई इशू नहीं आने वाला सो so, ये मिथ जो है वो मिथ ही है ये कुछ सच्चाई नहीं है तो इस चीज पे बिलीव करना छोड़ दो अगर आप करते हो तो ना दूसरी मिथ के लोगों के बीच में क्या अक्सर लोग पीसी बिल्ड करते हैं तो उनके अंदर एक मिथ आती है कि अगर तुम थर्मल पेस्ट लगाते हो अपने सीपीयू पे अगर तुम बहुत ज्यादा थर्मल पेस्ट लगा दोगे तो वो तुम्हारे सिस्टम के लिए खराब है क्योंकि बहुत ज्यादा थर्मल पेस्ट से तुम्हारे सीपीयू कूलर और तुम्हारे सीपीयू के बीच में जो है एयर बबल्स बन जाएंगे या फिर तुम्हारा जो है वो थर्मल पेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे कोई बबल्स वबल्स क्रिएट नहीं होते हैं ना ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा होता है तुम्हारा जब तुम अपने कूलर को मान लो वो लिक्विड कूलर है या एयर कूलर है जब तुम उसको टाइट करते हो अगर तुमने कम टाइट करा है तो दिक्कत है लेकिन अगर तुम उसे इनफ टाइट कर रहे हो तुम उसे डिसेंट अमाउंट में टाइट कर रहे हो तो उस प्रेशर की वजह से कोई भी एयर बबल्स क्रिएट नहीं होते हैं और जितना भी अगर तुम ज्यादा पेस्ट भी लगा लेते हो ना थर्मल पेस्ट तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि जब भी तुम उसके अंदर कूलर माउंट करोगे तो वो जो प्रेशर होगा कूलर का उससे जो भी एक्स्ट्रा पेस्ट है जो नहीं चाहिए वो साइड साइड में निकल जाएगा तो खतरा तुम्हारे लिए पेस्ट नहीं है खतरा तुम्हारे लिए है कि अगर तुम्हारा पेस्ट कंडक्टिव है अगर तुम्हारा पेस्ट लाइक लिक्विड मेटल ठीक है तो अगर वो साइड साइड से निकल रहा है तो मे भी शॉर्ट सर्किट हो जाए लेकिन अगर नॉन कंडक्टिव है लाइक किंग पिन कूलिंग के पी एक्स लाइक तुम्हारा आई थिंक कॉर्सर का टी एम थर्टी या टी एक्स थर्टी जो भी उसका नाम है वो भी आई थिंक नॉन कंडक्टिव है तुम्हारा थर्मल बिजली का क्रायोनॉट भी नॉन कंडक्टिव है तो ये थर्मल पेस्ट तुम ज्यादा भी लगा लो साइड से निकल भी जाए तो भी ये शॉर्ट सर्किट नहीं करने वाले और जितना एक्स्ट्रा थर्मल पेस्ट होता है वो साइड निकल जाता है ना एयर बबल्स क्रिएट होंगे ना कुछ होगा तो तुम्हें एक तरीके से थर्मल पेस्ट के अंदर जो तुम्हारी मिसकंसेप्शन है कि तुम ज्यादा लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है लगा दो भर के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दिक्कत कब होगी जब तुम कम लगाओगे या फिर कूलर वूलर टेढ़ा माउंट करोगे या कम प्रेशर के साथ कूलर माउंट करोगे तो ये मिथ जिन लोगों के मन में है वो भी जो है वो इसको क्लियर कर लें एंड एक और चीज तुम क्लियर कर सकते हो वो है अपना बैंक अकाउंट और अपना बैंक अकाउंट तुम कैसे क्लियर कर सकते हो वो है नीचे दिए गए अमेजोन के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से शॉपिंग करके मैं ये वीडियो को शायद अठारह अठारह तारीख को डालूंगा या शायद उन्नीस तारीख को डालूंगा अगर मैं अठारह को डालता हूँ तो उन्नीस से
ना तीसरी विथ बॉटल नेक का मेरा क्या मतलब है लोगों को अक्सर लगता है कि सिस्टम के अंदर सिर्फ सीपीयू या ग्राफिक कार्ड ही बॉटल नेक होता है ऐसा नहीं है देखो गाइस तुम्हारा सीपीयू बॉटल नेक हो सकता है तुम आई थ्री के साथ तुम ट्वेंटी डी टी लगाओगे बॉटल नेक है तुम आई uh, नाइन के साथ जो है वो टेन थर्टी लगाओगे तो, तो भी बॉटल नेक है मतलब तुम एक आई नाइन के साथ तुम एक टेन थर्टी क्यों लगा रहे हो ठीक है तो वो भी एक काइंड ऑफ बॉटल नेक है तो ये बॉटल नेक सिर्फ इतना ही नहीं होता बॉटल नेक भी और तरीके से हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक आई नाइन एंड ट्वेंटी का बिल्ड कराए चलो इतना हाई नहीं जाते मान के चलो तुमने बिल्ड किया राइजन फाइव थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्सटी सुपर का बिल्ड अच्छा बिल्ड है डिसेंट बिल्ड है बहुत सारे लोग करते होंगे या फिर सिक्सटीन सिक्सटी टी आई का बिल्ड आप लोग क्या करते हैं सत्तर अस्सी हजार का बिल्ड कर देंगे उसके बाद लेंगे मॉनिटर दस हजार का या सात हजार का टेन एट्टी पी सेवेंटी फाइव हर्ट्स वाला ये तुम्हारा मॉनिटर बॉटल नेक है तुम्हारे पास ट्वेंटी सिक्सटी सुपर या ट्वेंटी सिक्सटी जैसा कार्ड है जो फोर्टीन फोर्टी पी गेमिंग करा सकता है या फिर टेन एट्टी पी हाई रिफ्रेश रेट पर गेमिंग करा सकता है बट तुम कितना ले रहे हो तुम ले रहे हो टेन एट्टी पी सेवेंटी फाइव हर्ट्स का मॉनिटर वो तुम्हारा बॉटल नेक है ना केवल इतना बल्कि तुम्हारा मदरबोर्ड बॉटल नेक बन सकता है मदरबोर्ड किस तरीके से बॉटल नेक बन सकता है फॉर एग्जांपल तुमने आई नाइन लिया है और एक ऐसा मदरबोर्ड ले लिया या फिर चलो फॉर एग्जांपल राइजन नाइन ले लिया तुमने या राइजन सेवन ले लिया और ऐसा मदरबोर्ड ले लिया बी में सस्ता सा बी में मान लो तुमने कोई सस्ता सा मदरबोर्ड ले लिया या एक्स में तुमने कोई सस्ता सा मदरबोर्ड ले लिया बेकार वी वाला अब क्या होगा तुम उसके ऊपर लोड डालोगे तुम मान लो एडिटिंग कर रहे हो स्ट्रीमिंग कर रहे हो तुम्हारा सीपी पर लोड पड़ रहा है ठीक है सीपी एनकोडिंग तुम यूज कर रहे हो क्या होगा वी आर होंगी सीपी पावर खींचेगा वी से वी आर एम होंगी ओवर होंगी बेकार वी होंगी तुम्हारा सीपी जो है वो अगर उसके अंदर प्रोटेक्शन होगी अगर तुम्हारी वीआरएम के अंदर थर्मल प्रोटेक्शन होगी तो वो शट डाउन हो जाएगा तुम्हारी वीआरएम बंद पड़ जाएगी तुम्हारा पीसी अचानक से बंद हो जाएगा ब्लैक स्क्रीन शट डाउन नहीं कुछ नहीं तो वो भी एक तरीके से बॉटल नेक है कि मतलब तुम्हारा मदरबोर्ड तुम्हारी परफॉर्मेंस को बॉटल नेक कर रहा है क्योंकि उसकी वीआरएम जो है वो झेल नहीं पा रही है कि सीपीयू कितना करंट पुल कर रहा है ये कितनी पावर पुल कर रहा है उसकी वीआरएम ओवर हीट हो रही है इसलिए मैं हमेशा एम्फोसाइज करता हूं कि वीआरएम अच्छी होनी चाहिए मदरबोर्ड में मदरबोर्ड तुम ऐसे ही कोई हवा मत लिया करो बेकार मदरबोर्ड मत लिया करो क्योंकि अगर तुम्हारा मदरबोर्ड केपेबल नहीं है जैसे ही तुम सीपीयू पे लोड डालोगे हो सकता है तुम्हारी वीआरएम ओवर हो जाए तुम्हारा सिस्टम बंद पड़ जाए ब्लैक स्क्रीन वी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शट डाउन हो जाती है अगर उसमें दी हुई है तो वरना कुछ कुछ इतने बेकार मदरबोर्ड भी होते हैं जिनके अंदर थर्मल प्रोटेक्शन भी नहीं होती है एंड वो जो है वो ओवरहीट होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं एंड तुम्हारा सिस्टम एक टाइम पे फेल हो जाएगा एंड मे बी शायद तुम्हारे कंपोनेंट्स को डैमेज हो तो ये चीजें भी होती हैं बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मिथ की तरफ जो कि बहुत फेमस है ना ये मिथ जो है वो बड़ी फेमस मिथ है इस मिथ के अकॉर्डिंग अगर तुम जो है वो एक पावर सप्लाई लेते हो आठ सौ साढ़े वाट की ठीक है तो तुम्हारा बिजली का बिल ज्यादा आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है अगर तुम एक साढ़े आठ सौ वॉट की पावर सप्लाई ले रहे हो तो तुम्हारा सिस्टम साढ़े आठ सौ वॉट नहीं खींचने वाला अगर तुम्हारा पावर सप्लाई साढ़े आठ सौ वॉट का है या हाई वोल्टेज के मान लो थाउजेंड वॉट की पावर सप्लाई है तुम्हारा बिजली का बिल तब तक ज्यादा नहीं आने वाला जब तक तुम्हारा सिस्टम उतना पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है अगर तुम्हारा सिस्टम अगर तुम्हारा सिस्टम दो सौ कंज्यूम कर रहा है ठीक है अब तुम हजार वॉट की पावर सप्लाई लगाओ तुम पंद्रह सौ की पावर सप्लाई लगाओ तुम साढ़े आठ की पावर सप्लाई लगाओ अगर सिस्टम 200 सौ वॉट कंज्यूम कर रहा है तुम्हारा ग्राफिक कार्ड सीपीयू रैम हार्ड ड्राइव सब मिला के अगर 200 सौ वॉट कंज्यूम कर रहे हैं तो तुम्हारा पावर सप्लाई से 200 सौ वॉट ही जाएगा वो पावर सप्लाई कैपेबल है साढ़े आठ सौ वॉट देने के हजार वॉट देने के बारह सौ पंद्रह सौ वॉट देने के यानी कि अगर तुम्हारा सिस्टम बोलेगा कि पावर सप्लाई मेरा लोड बढ़ गया है मुझे हजार वॉट चाहिए या मुझे साढ़े आठ सौ वॉट चाहिए तो वो पावर सप्लाई दे पाएगी पर इसका मतलब ये नहीं कि पावर सप्लाई हर वक्त ही साढ़े आठ सौ वॉट या हजार वॉट देती रहती है नहीं अगर तुम्हारा सिस्टम को सौ वॉट चाहिए तो पावर सप्लाई सिर्फ सौ वॉट देगी तुम्हारा बिजली का बिल नहीं बढ़ने वाला तुम्हें अगर हाई एंड पावर सप्लाई लोगे उल्टा बचेगा क्योंकि ये जो पावर सप्लाई होती है ये 50 परसेंट लोड पे जो है वो एफिशिएंट होती है ज्यादातर तो तुम्हारा उल्टा बिजली का बिल बचेगा ठीक है पर फिर वो बहुत महंगी आ जाती है पावर सप्लाई तो फिर लोग वैसे भी बाय नहीं करते बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बिजली का बिल ज्यादा आएगा एक महंगी पावर सप्लाई लेके एंड आज की जो है वो सबसे लास्ट मिथ ये बहुत वियर्ड मिथ लेकिन बहुत सारे लोग इसको मानते भी है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर तुम हार्ड ड्राइव से गेम रन करोगे तो तुम्हें कम एफ मिलेंगे और जब तुम एस से गेम चलाओगे तो तुम्हें ज्यादा एफ मिलेंगे तुम्हें इसको बिलीव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चाहे तुम हार्ड ड्राइव से गेम चलाओ चाहे तुम एस से गेम चलाओ तुम्हें एफ बराबर मिलने वाले हैं बात करते हैं लोड टाइम्स की कि गेम कितनी जल्दी लोड हो रहा है तुम्हारी
ठीक है डिपेंडिंग ऑन कि किस रेजोल्यूशन पे खेल रहे हो अगर हाई रेजोल्यूशन पे खेल रहे हो लाइक टू के या फोर के तो ग्राफिक कार्ड डिपेंडेंट अगर अगर तुम लो रेजोल्यूशन पे खेल रहे हो लाइक टेन एटी पी या फिर सेवन ट्वेंटी पी तो देन वो सीपीयू डिपेंडेंट ज्यादा बन जाते हैं क्योंकि ग्राफिक कार्ड कैपेबल हो गए हैं बहुत कुछ तो उम्मीद है यार तुम्हारी सारी जो है वो मिथ्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी अगर तुम्हें लगता है कि कोई मिथ मैंने कवर नहीं करी तो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ और बाकी लोग अगर किसी के कमेंट में कोई मिथ पढ़ते हो तो उसको लाइक करो ताकि उसको मैं देख पाऊँ एंड उसको शायद मैं किसी सेकंड पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा एंड धन्यवाद बाय टेक केयर गाइस